ப்ரைஸ் காட் கத்தோடைய பரிசுத்தை நாம் மயிமைப்படுவதாக இந்த வாரத்தின் இறுதிக்குள்ளாக நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் ஒரு அருமையான தலைப்பின் கீழாக ஒரு ஆலோசனையின் நேரமாய் இந்த தியானிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் அருமையான பெற்றோரே உங்களுக்காகவே இன்றைக்கு ஸ்பெஷலாக ஆண்டு கொடுத்துக்கிற இந்த ஆலோசனையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு தலைப்பு பெற்றோரை கவலைப்படாதுங்க கவனமாக இருங்க ஸ்தோத்திரம் சில பெற்றோர் கவலையே படுறதில்ல எதை குறித்தும் பிள்ளைகளை குறித்தும் கவலை இல்லை குடும்பத்தை குறித்தும் கவலை இல்லை எதிர்கால கேரியர் கரியரை குறித்தும் கவலை இல்லை கவலை இல்லாமல் இருக்கணும்னு நீங்கள் தானே பாஸ்டர் சொல்கிறீங்க அப்புறம் ஏன் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறீங்க கவலை இல்லாமல் இருக்கணும் பட் வி ஹாவ் சம் ரெஸ்பான்சிபிள் நம்ம கையில் சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க வி ஹாவ் டு கேர் அபவுட் தம் அதை குறித்து கவனம் உள்ளவளாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் பெற்றோரை கவலைப்படாதீங்க கவனமாக இருங்க கவனம் மிக மிக அவசியம் பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்குது பிசாசு தனக்கு இருக்கிறது கொஞ்ச காலன்றதுனால யாரை விழுங்கலாம் என்று தீவிரமாய் வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவ பிள்ளைங்க கூட பிசாசுடைய தோற்றத்தை அணிந்து திரிகிறதை பெற்றோர்கள் கண்டும் காணாததுமாக இருக்கிறார்கள் ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகள் அணிகிற உடை அவர்களுடைய சிகை அலங்காரங்கள் அவருடைய காதில் தோடு போடுறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தம்பியை பார்த்தேன் இந்த விரலில் கருப்பு கலரில் ஒரு நெயில் பாலிஷ் பண்ணியிருந்தான் அப்போ என் சக்க பக்கத்தில் இருந்த சகோதரன் சொன்னார் அவன் ஏன் இப்படி இந்த இடத்துல நெயில் பாலிஷ் பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா பிளாக் கலரில் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு அடையாளமா ஸ்தோத்திரம் அல்லையா அப்போ இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு உலகத்தில் பிசாசு ஏற்படுத்தியிருக்கிற ரொம்ப மோசமான நிலைமைகள் இவைகளை குறித்து என் பிள்ளை எப்படி இருக்கிறானேன்னு கவலைப்படுறதுனால என்ன ஆக போகுது சொல்லுங்கள் பிள்ளையாண்டவனே வளர்க்க வேண்டிய வழியில் வளர்க்கணும் விட்டாச்சு பிள்ளைய இஷ்டத்துக்கு போல் விட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் சிலருக்கு பிள்ளைகளை எப்போ தெரியுமா கண்டிக்கணுன்ற எண்ணம் வரும் யாராவது ஏதாவது குறை சொல்லிட்டாங்கன்னா பிள்ளைகளை போட்டு அடிச்சிருவாங்க அவங்க என்ன வயசு இருந்தாலும் சரி அடிப்பாங்க இல்லை அவங்கள தூஷணமாக பேசுவாங்க சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போன்னு பேசுவாங்க அத்தனை நாள் எதுவுமே செய்திருக்க மாட்டாங்க பிள்ளைகளை கவனித்திருக்கவே மாட்டாங்க கவலைப்படுறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது கவனிக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் யாரோ ஒரு ஆள் சொன்ன உடனே உங்கள் கவனத்தை அவங்க மேலே திருப்பக்கூடாது பிள்ளை ஒரு வயசு வரும் அதை உங்களுக்கே தெரியும் தானாக சில காரியங்களை செய்ய முற்படும் காலம் அதுக்கு வந்து சில பிள்ளைங்க ரெண்டு வயசில் அதை செய்யும் சில வயசில் சில பிள்ளைங்க மூணு வயசு ஆனால் செய்யும் நம்ம நினைக்கிறோம் பிள்ளைகளை கண்டிக்கிறதுக்கு அது ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரணும்னு கிடையாது கிடையாது இல்லவே இல்லை பிறம்பை கையாள வேண்டிய இடம் எங்கே தெரியுமா பிள்ளை தானாக சில காரியங்களை செய்ய முற்படுகிற வயது ஒரு ரெண்டு வயசுன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் நார்மலாக இந்தியன் சில்ட்ரன்ஸ் ஒரு ரெண்டு வயசில் அதோடைய குணாதிசயங்கள் நமக்கு தெரியப்படும் சில பிள்ளைங்க ரொம்ப அடாவடியாக இருப்பாங்க சில பிள்ளைங்க ரொம்ப காமாக இருப்பாங்க எதையிலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ எப்படியோ வி கேன் அனலைஸ் தேர் ஹேபிச்சுவல் ஸோ அங்கேருந்து நம்முடைய திருத்துதலை நெறிமுறைப்படுத்துதலை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும் தோளுக்கு உயரம் வளர்ந்த பையனை குறித்து ஏதாவது சொல்லுங்க உங்கள் பையன் எப்படி பைக்கில் கண்ணாப்புனான்னு ஓட்டுறாங்க உடனே அன்றைக்கி நைட்டு வந்தோடனே பைக்கை உடச்சி சாவியை வாங்கி தூக்கி போட்டு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி அவனை அவமானப்படுத்தி இது வந்து என்ன தெரியுமா இட்ஸ் நாட் இன்ஸ்ட்ரக்டிங் இட்ஸ் ப்ரொவோக்கிங் இது அவனுடைய உணர்வுகளை தூண்டி விடுகிறது எதிர்மறையான எண்ணங்களுக்கு நேராய் தூண்ட செய்கிற ஒரு காரியம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் பிள்ளையாண்டானை நடத்த வேண்டிய வழிகளில் நடத்து ஸ்தோத்திரம் நட நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒரு ஸ்டேஜிலேருந்தே அவளை சரியாக நம்ம கிராஜுவலாக நடத்தி கொண்டு வர வேண்டும் எபேசியருக்கு எழுதும்போது பவுல் ஆறாம் அதிகாரத்தின் நாலாம் வசனத்தில் பெற்றோருக்கு சொல்கிறான் பாருங்கள் பிதாக்களே நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கத்தருக்கேற்ற சிச்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக பிள்ளைகளுக்கு தான் இதை ஆரம்பிக்கிறார் இந்த அவருடைய வார்த்தைகள் ஆறாம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனம் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கத்தருக்குள் கீழ்படிங்கள் இது நியாயம் 
உனக்கு உனக்கு நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கு பூமியில் உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்பதே வாக்கு தத்தம் உள்ள முதலாம் கற்பனையாயிருக்கிறது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அடுத்த சொல்ற பிதாக்களை நீங்களும் பிள்ளைங்களை மாத்திர சொன்னா போதாது நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்துகிற பெற்றோர் இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைங்க வந்து கெட்டு போனதுக்கு பெரிய காரணம் சமுதாயம் கிடையாது பெற்றோர் தான் சின்ன வயசில் நான் படித்த ஒரு கதை எனக்கு ஞாபகம் வருது ஒரு முறை ஒரு சின்ன தம்பி அவன் பெரிய திருடனாய் மாட்டி கொண்டான் அப்போ அவன்கிட்ட வந்து கேட்டாங்களாம் நீ எப்படி சின்ன திருடனாக இருந்து இன்றைக்கி பெரிய கள்ளனாக மாறிட்டியே எதனால் சொல்லும்போது அவன் சொன்னால் நான் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் அதுக்கு காரணம் முதல் முதல்ல நான் பக்கத்து வீட்டில் உள்ள கோழி முட்டை போட்டுருந்துச்சு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்தேன் எங்கள் அம்மா உடனே அதை எடுத்து வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லி அதில் நல்ல பெப்பர்லாம் போட்டு வெங்காயம்லாம் போட்டு எனக்கு ஆம்லைட் சுட்டு கொடுத்தாங்க எனக்கு அதை தவறுன்னு அவங்க சொல்லலை அப்புறம் சின்ன சின்ன திருட்டு பொருள்லாம் வீட்டில் கொண்டு வந்து நான் வைப்பேன் எங்கள் அம்மா ஏதுன்னு கேட்க மாட்டாங்க அதை ரசிப்பாங்க என்னை பெரிய கள்ளனாய் பிற்காலத்தில் இந்த இந்த காரியங்களை என்னை மாற்றி போட்டது இது எத்தனை உண்மை எத்தனை நிதஸ் நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கிறது பாருங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளை கரெக்ட் பண்ணணும் என் பிள்ளை எப்படி இருக்கிறானே எப்படி இருக்கிறானே கவலைப்படுறதுல பிரச்சனையே இல்லை நமக்கு கவலைப்படுறதுக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸி ஒரு பிரோஜனம் இல்லை அதனால தான் ஆண்டு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறதுனால என்ன பிரோஜனம் சரீரத்தின் அளவை கூட்ட முடியுமா குறைக்க முடியுமா not only in this matter most of us are having a sorrows lot tons and tons of sorrows in our heart and mind but we don't have any redemptioning plan for the sorrows anega kavalaigala namma vechirukrom ana andha kavalaikella oru vali irukke adha kandupidikka namma oru naal nenikiradhe kedaiyad pillaigal kaaryangalai namma apdi dhaan seigrom இங்க பவுல் சொல்கிறார் டோன்ட் ஸ்டிமுலேட் டோன்ட் ப்ரொவோக் தி ஆங்கர் ஆஃப் தெம் அவர்களை நீங்க என்ன பண்ணாதுங்க கோபப்படுத்தாதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அமேன் ஸ்தோத்திரம் ப்ராப்ளம் கிரியேட்டராக அவர்கள் இல்லாமல் இருக்கிற காலத்திலே அவங்கள நம்ம கவனிச்சிருந்தோம்னா தே ஓன் பிகேம் எ ப்ராப்ளம் கிரியேட்டர்ஸ் பிள்ளை ஒரு இடத்துக்கு போகிறான் எங்க போயிருக்கான் சிஸ்டர் உங்க பிள்ளை அப்படின்னு கேட்டால் அநேக பெற்றோருக்கு எங்கே போயிருக்காங்கன்னே தெரியாது அங்கே போகிறேன்னு சொன்னால் நம்ம அப்படி சொல்லவே கூடாது நம்ம பிள்ளைங்க எங்கே போகிறாங்க எங்கே வராங்க டில் தர் மேரேஜ் அவங்களுடைய திருமண நாள் வரைக்கும் வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் வி ஆர் டோட்டல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தர் டோட்டல் லைஃப் ஸ்தோத்திரம் என்னவோ சொல்லிட்டு போனோம் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது யூ ஹாவ் டு நோ ஸ்தோத்திரம் பாருங்க பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான மூன்று காரியங்களை நான் சொல்கிறேன் நீங்க எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க இது நிச்சயமா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ப்ரே ஃபார் த சில பெற்றோர் சொல்றாங்க நினைப்பாங்க ஆமா இதுதான் பாஸ்ட் சொல்லுவார் எனக்கு தெரியும் இதைதான் நான் சொல்ல முடியும் ஆனா இதுல ஒரு பெரிய சக்தி இருக்குது நீங்க செஞ்சாதான் உணர முடியும் ப்ரே ஃபார் தம் சொல்லும் போது உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் செய்ய முடியாத அல்லது யாருமே உங்கள் பிள்ளைக்கு செய்ய முடியாத ஒன்றை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய துணியை தைக்கிறதுக்கு ஒரு டெய்லர் இருக்கிறான் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போடுற சோப்பு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கிறது உங்கள் பிள்ளைகளுடைய கம்ப்யூட்டர் அந்த லேப்டாப் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கிறது பட் ஃப்ரம் வேர் யூ வில் கெட் அ ப்ரேயர் ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் சில நேரத்தில் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் வந்து அங்கே எழுதி விட்டுருக்கேன் என் மகனுக்காக என் மகளுக்காக இங்கே எழுதி போட்டிருக்கேன் லெட்டர் ஓ நான் சொல்கிறேன் தட் அண்ட் ஆல் வெரி வேஸ்ட் அதெல்லாம் பிரோஜனமே கிடையாது உங்கள் தேவைக்காக யாராவது ஒரு ஆள் யாருக்காவது லெட்டர் எழுதுறதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் எ குட் ஹேபிட் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜபிக்கிற ஜபமே மேன்மையான ஜபம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் காத்திருக்கிற தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிற நேரமே மிக மேன்மையான நேரம் சில காரியங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக வேற யாருமே செய்ய முடியாது அந்த முக்கியமான காரியத்தில் ஒன்று ஜபம் அமேன் ஸ்தோத்ரம் இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் வெப்பன் 
ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு கருவி வேதனைப்பட்டு உங்கள் பிள்ளைகளை கண்டு கஷ்டப்பட்டு என் பிள்ளை இப்படி செய்கிறான் என் கவலைப்பட்டதுனால என்ன மாற்றம் உண்டாகும் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன பிரச்சனைன்னு பாருங்கள் ஸ்டாண்ட் வித் தம் அந்த பிரச்சனைக்கு அவர்களோடு கூட நில்லுங்க முடிந்தால் அவர்கள் கையை பிடித்து ஜபிங்க கத்தர் அற்புதம் நிச்சயம் செய்வார் உங்கள் ஜபம் நிச்சயம் மாறுதலை உண்டாக்கும் கட்டாயம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக வாரத்தில் ஒரு வேளை உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணுங்க கண்டினியூஸாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திர உங்கள் பிள்ளைகளால் பிரச்சனை வரும்போது ஜபம் பண்ணிவிட்டு பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கும்போது ஜபத்தை விட்டுறாதுங்க கண்டினியூஸாக டெய்லி ஆர் வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் ட்ரைஸ் ஜஸ்ட் ப்ரே ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் அண்டோட சொல்லுங்கள் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த பொக்கிஷம் ஆண்டவரை நான் நல்லா வளர்த்து உங்கள் கையில் கொடுப்பேன்ற நம்பி தானே ஆண்டவரை என் கையில் என் பிள்ளைய கொடுத்தீங்க எனக்கு ஞானத்தை தாங்க ஜபம் பண்ணுங்க அவனுடைய பிரச்சனைகளில் அவனுக்கு தீர்வு சொல்லி கொடுக்க எனக்கு ஞானத்தை தாங்க இந்த சூழ்நிலையில் அவனை நடத்த எனக்கு ஞானத்தை தாங்க எஸ் காட் வில் ப்ரொவைட் எ சூப்பர் நேச்சுரல் நாலேஜ் டு ஹேண்டில் யுவர் சில்ட்ரன் இன் ஏ ப்ராப்பர் வே இரண்டாவதாக பெற்றோர் செய்ய வேண்டிய காரியம் செட் அ குட் எக்ஸாம்பிள் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தம் அவர்களுக்கு முன்பாய் நல்லதொரு எடு எடுத்துக்காட்டை வையுங்கள் எப்படி அவனை சுற்றி இருக்கிற நபர்கள் சொசைட்டி அவனுக்கு அநேக பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது ஆனால் அவனுக்கு இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை நீ கற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று நெறிமுறைப்படுத்துகிறவர்கள் அவனை விட பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர்கள் நினைப்பார்கள் இட்ஸ் அ குவைட் நேச்சர் சிகரெட் குடிக்கிற ஒருத்தன் தம்பி சிகரெட் குடிக்காதப்பான்னு சொன்னால் அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் தான் சிகரெட் குடிச்சு குடிச்சு இப்படி கெட்டு போயிட்டேன் நீ குடிக்காத அப்படின்னு சொன்னால் அவன் அதை நகைச்சுவையாக எடுத்துக்கொள்வான் ஆனால் அவனுடைய தகப்பனும் அவனுடைய தாயும் அந்த பாவத்தை செய்யவில்லை அவர்கள் ஜபிக்கிறதை அவன் பார்க்குறான் தம்பி ஜோம் பண்ணிட்டு பறிச்சுக்கு போப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் ஜபம்னா என்னன்னே தெரியாதவனாக இருந்தா நீங்கள் ஜபிக்கிறதே அவன் பார்க்காதவனாக இருந்தா போன வாரம் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய தேவை நீங்களும் உங்கள் கணவனும் சேர்ந்து கண்ணீர் விட்டு ஜபித்ததை உங்கள் மகன் பார்த்தான் அதற்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுத்த அந்த காரியம் வீட்டில் நிறைவேறிவிட்டதையும் அவன் பார்த்தான் இப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஜோ பண்ணிட்டு போப்பா ஹீ வில் டூ ரியாலி பிகாஸ் அவன் பார்த்தான் ஜபத்தின் மேன்மையை அவன் பார்த்துருக்கிறான் இது எங்கேயோ ஒரு சாட்சியாக அவன் காதல கேட்கறது வந்து இட் இட் ஜஸ்ட் அ டைம் பாஸ் ஆ சர்ச்சில் அவங்க சாட்சி சொன்னாங்க டைம் பாஸ் போயிடும் ஆனால் தான் சொந்த வீட்டில் அவன் பார்க்கும்போது அவன் ஆவிக்குள் பலப்படுவான் சோத்ரம் ஐ மீன் ஸோ பி எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பேரண்ட்ஸ் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தம் ஆவிக்குரிய ரீதியாய் நல்லதொரு தகப்பனாய் தாயாய் உங்களை அவனுக்கு முன்பாக நிறுத்துங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் பைபிள் வாசிங்க நடிங்க பைபிள் வாசிக்கிற மாதிரின் சொல்லலை Make your prayer time and Bible reading time in front of them when they are looking at you. Kudumba Jabatta na sola la. Apart from that, Nihinga Vedatta Vasikiradu nala adekira asiru vadatta. Avargal parkum bodhu, avargalum Vedatta i vasikya vendu mentri ninai pargal. Avargalukku munbaga kanavan manavi sandai poda adirungal. Oru varu oru varu asutthamai pesi kolla adirungal. Oru varu oru varu kutram saati kolla adirungal. Amen. இவைகளெல்லாம் நீங்கள் செய்யும்போது அவர்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள் இன்றைக்கி அநேக பிள்ளைகள் தங்கள் மனைவியை நேசிக்க முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த தகப்பன் அவன் தாயை நேசித்து இவர்கள் பார்த்துருக்க மாட்டார்கள் ஸோ இவனுக்கும் அதே பழக்கம் ஆயிடுச்சு டோன்ட் பீல் அதட் பிள்ளைகளுக்கு நேராக செட் அண்ட் குட் எக்ஸாம்பிள் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தம் மூன்றாவது டீச் தம் அபவுட் காட் சால்வேஷன் சர்ச் Holy Life, Hell and Heaven. ஆறு காரியங்கள் சுவிசேஷத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமான காரியங்கள் ஊராருக்கு இதை நாம் போதிப்போம் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க மாட்டோம் நிச்சயம் இதை நாம் போதிக்க வேண்டும் ஃபஸ்ட் ஆண்டவரை கொடுத்து பேசணும் பிள்ளைகள்ட்ட டியூட்டரானமி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு நைன் உபாகமம் ஆறு ஆறு முதல் ஒன்பது 
ஒரு கிறிஸ்துவை அறிந்தவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு எதை போதிக்க வேண்டும் என்ற அழகான காரியத்தை மோசையின் மூலமாக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர்களோடு உட்கார்ந்து ஆண்டவரை குறித்து பேச வேண்டும் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய அதிசயங்களை அவருக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் அவர்களோடு கூட ஆண்டவரை பற்றி பேசணும் ரெண்டாவது ஒரு வயசு வந்தவுடனே ரட்சிப்பை குறித்து அவர்களுக்கு பேச வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறதுனால எந்த பிள்ளையும் ரட்சிக்கப்பட்டு விடுவது கிடையாது டாக்டர் வீட்டில் பிறந்ததுனால யாரும் டாக்டர் ஆகிறது கிடையாது டீச்சருடைய பிள்ளைகள் முட்டாளாக இருப்பது உண்டு ஆகவே சால்வேஷன் இஸ் வெரி பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒவ்வொரு மனிதனும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை தானாக தனிமையாக அவன் ருசிக்க வேண்டும் எல்லா மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலுமே த என்கவுண்டர் வித் காட் தேவனோடு ஒரு தனிப்பட்ட தொடுதலை அவன் உணர வேண்டும் எவ்வளோ பெரிய பாஸ்டர் மகனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு ரட்சிப்பு தேவை தான் பாவி என் பாவத்தை ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் கழுவி சுத்திகரிக்கும் என்பதை அவன் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அவன் இருதயத்தில் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஏன்னா இன்னைக்கு அநேக சபைகளில் சால்வேஷனை பற்றி பிரசங்கமே கிடையாது சபையை குறித்த போதனை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தரப்பட வேண்டும் வீடுகளில் உட்கார்ந்து சபையை குறித்து பிள்ளைங்க காதல கேட்கறது போல சபைக்குள் இருக்கிற சில கான்ட்ரவர்சியல் மேட்டர்ஸ் பேசக்கூடாது யாரை குறித்து சபை அவங்கள பார்த்தீங்களா கணவனும் மனைவியும் பேச எனக்கு தெரியும் இந்த வாரத்தில் இந்த அம்மா தான் இப்படி பேசணும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிலாம் சொல்லி தரம் குறைந்த காரியங்களை சபை விசுவாசிகளை குறித்து பிள்ளைகள் காதல விழுகிறது போல் பேசக்கூடாது சபையை குறித்ததான அநாகரிகமான காரியங்களை அவருடைய இருதயங்களுக்குள்ளாக விதைத்து விடும் ஆமேன் ஆகவே சபையை குறித்து ஊழியக்காரர்களை குறித்து மேன்மையான காரியங்களை பேசணும் இந்த வாரம் ஆண்டு நம்ம கூட பேசினார்ல ஊழியக்காரங்க மூலமாக அப்போ அவங்க நினைப்பாங்க ஊழியக்காரங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் பேசுகிற மனிதர்கள் சபையில் இருக்கிற காரியங்களை அவங்க என்கரேஜ் அவங்க காது கேட்குற மாதிரி என்கரேஜ் பண்ண அவங்க நல்லா இன்னைக்கு பாட்டு பாடினாங்கல்ல இவங்க நல்லா வசனம் வாசிச்சாங்கல்ல இந்த சாட்சி நல்லா இருந்துச்சுல்ல ஸோ அவங்க மைண்ட் அவங்க ஆட்டிடியூட் பத்து சர்ச் வில் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் வென் தே க்ரோயின் அப் அடுத்ததாக நான்காவதாக பரிசுத்த வாழ்க்கை கிறிஸ்தவம் என்றால் பரிசுத்த வாழ்க்கைக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் எவைகள் பரிசுத்த கேடு எவைகள் பரிசுத்த மாணவிகள் என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் எது நல்லது எது தீயது என்பதை சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர்த்தனுடைய முதல் பிள்ளைகளாகிய ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கும் சொல்லி கொடுத்தார் இந்த தோட்டத்தின் கனியை புசிக்காதே எல்லாவற்றையும் புசிக்கலாம் இதை புசிக்காதே அவன் எதைவைகளுக்கு என்னென்ன பேரிட்டானோ அதே அவைகளுக்கு பேர் ஆயிட்டு ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மிருகங்களையாய் கூப்பிட்டு அவருடைய தன்மைகளை ஆதாம் இடத்துல சொன்னார் அதற்கு போல ஆதாம் அவைகளுக்கு பேர் வைத்தான் அவன் வைத்த பேர்கள் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பேர்களாக இருக்கிறது அல்ல ஸோ பிள்ளைகளுக்கு பரிசுத்த வாழ்க்கையை சொல்லி கொடுக்க வேணும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே நேற்ற எபிசோடில் போன பழைய எபிசோடில் பேசினது போல் உலகத்தின் தீயவைகள் தான் பிள்ளைகளை அதிகமாக சீக்கிரமாக இழுத்துரும் இன் மிஸ்ட் ஆஃப் தட் யூ ஹாவ் டு டீச் தம் தி ஹோலி லைஃப் பரிசுத்த வாழ்க்கையை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேணும் இயேசு அடுத்ததாக இயேசு பிரசங்கம் பண்ணின மூன்றரை வருஷத்தில் ஹி ஸ்பீக்ஸ் மோர் அபவுட் ஹெல் தன் ஹெவன் பரலோகத்தை விட ஆண்டவர் நரகத்தை குறித்து அதிகமாய் பேசினார் பிள்ளைகளுக்கு நரகத்தை குறித்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் சில பேரண்ட்ஸ் இப்படி சொல்லுவாங்க அது பயமாயிரும் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைங்க பயந்து நல்லவங்களா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நரகத்தை குறித்த போதனை கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தை அவர்களுக்கு உண்டாக்கும் பிரைஸ் காட் நீதிமொழிகளில் வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயமே ஞானத்தின் ஆரம்பம் கத்தருக்கு பயப்படணும் ஆண்டவர் நியாயம் தீர்ப்பார் நீதிமானுக்கும் பரிசுத்தவானுக்கும் பலனை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் நரகத்தை அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் கடைசியாய் பரலோகத்தை த டெஸ்டனி த ஃபைனல் டெஸ்டனி ஆஃப் யுவர் ஹியூமனிட்டி 
ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஆண்டில் ஒரு தன் கடைசியாக ஒரு முடிவை வைத்திருக்கிறார் இஃப் யூ ஃபாலோ ஜீசஸ் யூ வில் ரிசீவ் த கிஃப்ட் ஆஃப் ஹெவன் பரலோகம் என்கிற பொக்கிஷத்தை நீ பெற்றுக்கொள்வாய் என்பதை தவறாமல் அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் இவைகளை நாம் செய்யும் போது கத்தர் மற்ற பகுதியை பார்த்து கொள்வார் ஒரு முறை இயேசுனிடத்தில் வந்து நாங்கள் ராயனுக்கு வரி செலுத்தலாமா என்று கேட்டார்கள் இயேசு அப்பொழுது ஒரு ஒரு நாணயத்தை வாங்கி ஒரு புறத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டார் ராயனுடைய முத்திரை மற்றொரு புறத்தில் தேவனுடைய முத்திரை அப்போ ராயனுக்குரியதே ராயனுக்கும் தேவனுக்குரியதே தேவனுக்கும் செலுத்துங்கள் என்று சொன்னார் அதே போல தான் வாழ்க்கையின் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே when we are proper in our side god will accomplish the will of god from his side naan ennudaiya pagudhiye sariya seiyumbodhu devan seiya vendiya pagudhiyai avar nerthiyai seivar chumma jabam jabam pilaila andor paathikittu varu appdin solli avangala kavunikkame caring illa avangalukku teaching illa avangalukku instructions illa guidance illa edhume illa appdin sonna god won't do anything ஆண்டு ஒரு மனுஷனை உண்டாக்கும் போது அவருடைய பகுதி அவனுக்கென்று ஒரு பகுதியை ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் அவனுக்கு ஒரு நல்ல தோட்டத்தை உண்டாக்கியிருந்தார் அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருந்தார் அவனுக்கு ஒரு பகுதியை கொடுத்தார் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற இந்த கனியை மாத்திரம் புசிக்காதே தட்ஸ் த பார்ட் ஆஃப் மேன் த பார்ட் ஆஃப் மேனுக்குள்ள ஆண்டவர் வரவே மாட்டார் மனிதன் என்ன செய்யணுமோ அதுக்குள்ள ஆண்டவர் வர மாட்டார் அவர் என்ன செய்யணுமோ அதற்குள்ள மனிதனை விட மாட்டார் அவரே எதை செய்யணுமோ அதை எந்த மனிதனும் செய்ய முடியாது அவர் தான் செய்ய முடியும் மனிதன் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை மனிதன் தான் செய்ய வேண்டும் ப்ரைஸ் கார்ட் முடியாத ஒன்றை அவர் செய்ய சொல்லவும் மாட்டார் ஆகவே இந்த எபிசோடில் மூன்று காரியங்களை மூன்று எபிசோட்ஸ்லேயும் நம்ம முக்கியமான காரியங்களை படித்திருக்கிறோம் கவலைப்பட்டுட்டு உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக சாப்பிடாமல் குடிக்காமல் ராத்திரி கண்ணீரோடு வேண்டாம் கவனமாக இருந்தாலே போதும் அவர்கள் வாழ்க்கையை கத்தர் பார்த்துக்கொள்வார் ஓகே இந்த லெசன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் இதில் என்னன்னாலும் யூ கேன் ஸ்பீக் வித் மீ யூ கேன் யூ கேன் கெட் ஏ குட் கவுன்சிலிங் ஃப்ரம் மை காட் பிளாஸ் யூ அதனால முடிஞ்ச பிப்போமா அண்டு வரே இந்த மூணாவது எபிசோட்லேயும் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த வார்த்தைக்கு ஆயுஷ் தூத்துறோம் அநேக இடத்துல சிம்பிளாக நாங்கள் கவலை மாத்திரமே பட்டுட்ருக்கோம் ஆனால் கவனமாக இருக்க நாங்கள் தவறிவிட்டோம் எங்களை கவலைப்பட வைத்து வைத்து பிசாசு கவனத்தை சிதறடித்து விட்டான் இந்த இரவு இந்த பகல் நேரத்தில் எங்களோடு கூட நீர் பேசினதற்காக ஸ்தோத்திரம் கவனமாக இருந்து அப்பா சுத்திரங்க பிள்ளைகளை வளர்க்க அப்பா எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஒரு பரிசுத்த சந்ததியை சபைக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க உங்கள் ராஜி அவர்கள் மூலமாய் வளரட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே அம்மேன் Amen. God bless you. Katharungalai Ashirvadipa. Amen.